Вскоре в Эстонии значительно увеличится число граждан, правда, виртуальных. Прибалтийская республика, родина Скайпа, стала первой в мире страной, решившей выдавать электронное гражданство. Виртуальное гражданство не дает права голоса на выборах, но позволяет пользоваться государственными услугами Эстонии, даже не проживая в стране. Так, например, виртуальный эстонец сможет из любой точки планеты открыть банковский счет или зарегистрировать компанию. Платить налоги также можно удаленно, а документы подписывать электронной подписью. Эстония – маленькая страна, и развивать экономику физически тяжело, но мы продвинуты в цифровом плане. Поэтому мы подумали, почему бы не открыть нашу страну в цифровом формате, так, чтобы люди могли жить там, где хотят, но быть частью нашей экономики. Электронное гражданство стоит 50 евро. Но чтобы его получить, желающим приехать в Эстонию все-таки придется. В пограничную службу. Там заявитель заполнит анкету и оставит отпечатки пальцев для базы. Французский предприниматель Джером Бакбедер одним из первых подал заявку на эстонское интернет-гражданство. Это все упрощает. Все можно управлять удаленно с помощью облачных технологий. Это впечатляет. Это может быть рискованно или даже безумно для других стран. Но я думаю, что за этим будущее. Быть виртуальными гражданами захотели уже 12 тысяч человек. Правительство страны «Новатора» рассчитывает, что через 10 лет количество электронных жителей достигнет 10 миллионов человек. Асем Хасенкоза и Бейбат Имбаев.